Hey guys, what's up mga ninja? Kamusta naman kayo ngayon? Ako'y okay lang naman dahil meron lang naman nangyari na sobrang ganda. This video is my celebration video for my 1K subscribers. How to get my first 1,000 subscribers. Let's go! First, bakit ba sinaselebrate ng isang YouTuber ang pagkakaroon ng 1,000 subscribers? Meron tayong tinatawag na monetization. What is monetization? Monetization. Ano meaning nun? Tanong natin kay Google. Economics to convert a debt, especially the national debt, into currency, especially by using government security. Blah, 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 blah. In short, you get paid for views you earn. If ang isang YouTuber ay 1,000 subscribers na, meron na siyang chance na ma-monetize. Sino ba namang ayaw ma-monetize? So, konti history lang about sa monetization. Way back in 2017, that was last year, para ma-monetize ka ng YouTube, kailangan mo na mag-earn ng 10,000 views. Only 10,000 views. Ibang story na ngayon. Nung bumasok ang 2018, nagbago ng terms ang YouTube pag sa monetization. Kailangan mo na mag-earn ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. 4,000 hours. Seriously? Kaya kanyang Tagalogin ko. 4,000 watch hours. So, 4,000 oras kailangan may manood sa lahat ng videos mo in one year. So, kailangan mo mag-earn ng 4,000 watch hours in one year and 1,000 subscribers. Sa iba, madali ang 1,000 subscribers. Kung sikat ka, maganda ka, may talent ka, maganda ang content mo, agad mo kuha mo ni 1,000 subscribers. If meron kang mag-trending na video, siguro, mapupunan mo na yung 4,000 watch hours. Pero dyan talaga nagkakaroon ng struggle ng isang YouTuber sa 4,000 watch hours. Lalo ngayon, 2,000. 18. To get monetized, ito yung mga ginawa ko para ma-reach ko yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Marahil gumana to sa akin or gumana din sa inyo. Marahil hindi gumana sa iba. Pero ito lang ang tanging mapapayo ko sa inyo. Number 1. Consistent but quality. Ba't sinabi kong quality? Meron tayong mga ibang YouTubers na consistent mag-upload every day. Tatlong video per day. Pero nasa na quality? If mag upload ka ng 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, Sa tingin mo, manonood sila sa'yo nang wala kang ginagamang something special. Ito yung sinasabi nila na Mema. Mema upload lang. So, kailangan lagyan mo ng quality. For example, I'm your subscriber. Then, mag upload ka ng hindi masyadong maganda video. Na-reach mo yung sinabi ni Casey Neistat na three words. Just keep uploading. Kung susundin natin siya ng just keep uploading, kahit anong lang ang upload mo, hindi ka rin magkakaroon ng mga subscribers. Hindi ka magkakaroon ng loyal subscribers kung hindi magle-level up ang videos mo. So, every time magagawa ka dapat ang video, nandun yung isip mo na kailangan mo mag-upgrade. At papasok tayo sa number 2. Gears. Pag sinabing gears, kailangan mo ba ng magandang camera? Magandang laptop, mga kung ano-anong tech equipment Para sa akin, for 1,000 subscribers, mm, no Kung meron at nandyan na, o kung marami kang pera, nandyan na lahat Maganda yan Pero if meron akong isang ire-recommend na gear Or equipment or gadget na kailangan mo magkaroon Yun na yung iyong Walang iba, kundi ang iyong smartphone Tama, tama Smartphone lang So malaki ang pwedeng magawa mo sa smartphone Pwede ka mag-shoot ng videos, pwede ka mag-edit ng videos, at pwede ka mag-publish ng videos only in your smartphone. So, pag smartphone ang ginamit mo, syempre, uh, nandyan yung pagiging mobile talaga yan. Kaya nga siya tinawag ng mobile phone. Mobile siya, pwede mo siyang dalin kahit saan, pwede ka mag-shoot kahit saan, pwede ka mag-edit kahit saan, at pinakamahalaga, pwede ka mag-post kahit saan. So, nandun na tayo sa number 3. Kaya kailangan dala mo yung smartphone mo lagi. Kailangan mo malaman kung ano ang trending. Pag sinabi yung trending, ano ba ang trending? Yan yung sinasabi nila ng uso. Kung ito ang panahon ng Momoland or ito ang panahon ng Your Road, ano yung upload mo? Kiki? Hindi, di ba? So, kailangan alam mo ang sequence ng trending. Malaking factor din na lagi ka nag-check sa Facebook. Malalaman mo kung ano yung mga dapat mong gawing content. Saan ka ba nag-excel na gumawa? Kung ano man ang channel na ginagawa mo? And kung hindi ka naman trending type na YouTube, YouTuber, pwede kang kumonsulta sa number 4. Number 4, check analytics for content. 
So, meron ng YouTube na analytics kung tawagin. Analytics tab. So, makikita nyo kung ilan ba yung percentage na nanonood sa'yo, saan sila nanonood, anong ginagamit nila pang panood ng videos mo, at kung kailan sila nanonood, sino ang nanonood, lahat lang kasi na nanonood nandun ang record. So, malalaman mo doon kung ano ang most viewed videos mo at pwede mo siyang sundan kung ano man yung topic mo. Tech reviews, gaming, comedies, parodies, music videos, lahat nandun. I-re-recommend ng YouTube sa'yo kung saan ka nag excel Dapat lagi nyo chinecheck ang analytics nyo sa YouTube. Then, number five. Meron din kinalaman ng social media pagdating sa pagiging ng mga subscribers sa YouTube. Malaking bagay ang social media. So, hindi ko sinabing i-post nyo lahat ng videos nyo sa social media. Kasi si doon kasi sika. Merong mga Facebook groups ng mga YouTuber na, na nagtutulungan. Hindi bang sub to sub ah. Masama yun. Masama yun. Baka ma-demonetize ka agad. Doon, magsishare kayo ng idea. Doon din papasok ang sponsorship. Ang first sponsorship ko ay nakuha ko lang sa Facebook. Sa isang Facebook group. Kinota ko ko na isang YouTuber through Facebook at gusto niya i-review ko tong app na to at gumawa ng vlog para dito. Then I get paid. Simple, di ba? Hindi ka mabone dice pero kumikita ka ng pera. So malaking bagay yung Facebook. Ang Facebook groups sa pag-earn ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. <laughs> Lastly, ang pinaka-important na pwede kong ma-share sa inyo about sa pagiging ng subscribers and watch hours, do it not just for the money. ba? Diba? Kung gagawin mo lang ang pag-YouTube lang para sa pera, hindi ka magsasaksid. Alam mo kung bakit? Kailangan mo mag-upload recently ng videos na gusto mo, na ginagawa mo. Pero, for example, hindi mo yung gusto. Tatamarin ka, hindi ka makakapag-edit, hindi ka makakapag-shoot, hindi ka makakapag-isip ng content na maganda kung hindi mo siya gusto. Kung hindi mo passion ng paggawa ng videos for YouTube, hindi ka magtatagumpay. Kung ang passion mo ay kumita lang ng pera, para lang baka dilihin siya, hindi ganun. Kasi hindi ka rin naman agad mamamonetize kasi hindi mo pa na-reach ang mga requirements nila. Kaya din siguro nila binago ang standards ng YouTube kasi marami ng mga spam accounts, marami ng mga magumagawa ng accounts para mamonetize agad. Isang video lang per account. So, nakakalungkot yung mga ganun. Kaya rin siguro, maganda rin yung ginawa ng YouTube no? para masala. Masala yung mga talagang uh, qualified na YouTuber. <laughs> Just don't think of it. Ang pinakamagandang way para makakuha ka ng magandang number sa subscribers is maghintay at gumawa ng videos. Yun lang naman. Pinaka-basic niya. Maghanap ka ng video sa YouTube na may talagang formula na makakuha ka ng subscriber, ilink mo, i-comment mo sa baba, papanoorin ko. At kung meron, bravo, no? Pero wala eh. Walang, walang ganun formula. Ang formula talaga is hard work. So, siguro naman na paniwanag ko ng very, very like sa inyo. At salamat pala sa aking 1,000 subscribers. Salamat sa inyo. At patuloy nyo pa rin sana panoorin ang aking mga videos. Patuloy pa rin akong gagawa. Ito ang passion ko talaga. Patuloy pa rin akong gagawa ng mga videos para sa inyo. Salamat ng marami. At sana naging informative itong video. At sana matulungan kayo ng video na to. So, maraming salamat. And please subscribe to my channel on YouTube, Jason Galoy. You're the Charlie Charlie at Palima Oscar Yaki. And Instagram, Jason Galoy. And Facebook, Jason Galoy Vlogs. Thank you. Ayan, shoutout nga pala. Shoutout sa aming idol na si Brains Technology. Salamat, idol. At sa pagkakomment mo sa mga tips mo. Salamat sa'yo. Aaron Marico. Jubel Constantino. Monica Antabo Anak. Shoutout. Kay Kuya Ramier. Maraming salamat. Kay Miss Alexandra A. Kay Suking Maricel Silva. Maricel Silva. Graal Lance. At sa lahat ng mga nakasama ko sa YouTube events, si Sir Board, Sir Rancho Me, kay Sofia DC, kay Ali Official, kay Miss Maxine, kay April Joyce, kay Dichel Bustamante, Jeffrey Lois Vlogs, Mary Faith. Sa mga hindi ko nabanggit, next vlog, no? Babawin tayo. So, salamat, ha? Salamat, mga ninja. See you on the next one.